Zostawiam, zostawiam Artura z Wami. Witam serdecznie. Miasto, masa, maszyna, mózg. To cztery filary, 4 M. Przywodzi mi na myśl w języku polskim. Piąte M, wspólny margines. My. My, czyli tak naprawdę ludzie. Jeżeli spojrzymy sobie dowolnie na nasze twarze tutaj, na moją twarz, na, na wybrane losowo zdjęcia, wiemy, że jesteśmy różni. Wiemy, że mamy różne potrzeby, że mamy różnego rodzaju aktywności, jak choćby ta moja aktywność biegowa, ale dzisiaj jestem tutaj. I musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że funkcjonujemy w zurbanizowanej strukturze, czyli funkcjonujemy w miastach. Jak mój przedmówca już zdążył powiedzieć, ja też wiem, że prognozy mówią, że w połowie tego stulecia 80% ludności będzie żyła w dużych aglomeracjach miejskich. To jest podstawowa rzecz, jaką sobie uświadamiamy, ale uświadomić sobie musimy jedną rzecz, że tą aglomerację tworzą przestrzenie ogólnodostępne, przestrzeń publiczna. To jest to, czym się zajmuję. Przestrzeń publiczna to jest tak istotna rzecz, że nie należy tylko jako projektanci, urbaniści, architekci czy inżynierowie, nie możemy się skupiać wyłącznie na warunkach technicznych. Nie możemy tylko myśleć kategoriami efektywności ekonomicznej. Nie możemy wyłącznie skupiać się temu na, i poświęcać temu, żeby wypełniać wszystkie warunki ochrony środowiska. My musimy przede wszystkim pamiętać, że tą przestrzenią tworzymy jakość naszego życia. I ta jakość naszego życia w przestrzeni publicznej w miastach zależy od tego, jakie mamy potrzeby, jakie mamy ograniczenia. Jeżeli spojrzymy sobie na te zdjęcia, Widzimy doskonale, że tym ograniczeniem może być młody wiek. Młody człowiek musi być bezpieczny w tej przestrzeni. Może być nasze doświadczenie. Patrzmy, jak seniorzy funkcjonują w takiej przestrzeni. Mamy inne ograniczenia typu czasami niestety są one długotrwałe, czasami są krótkotrwałe, ale ograniczenia ruchowe. Czy chociażby to, że opiekujemy się jakimiś większymi pupilami naszymi. My funkcjonujemy w przestrzeni publicznej. Ta przestrzeń publiczna dla wszystkich różnych ludzi może ograniczać, ale zadaniem urbanistów, architektów, inżynierów jest przede wszystkim, żeby ona umożliwiała. Ona nie powinna nas ograniczać, ona powinna nam umożliwiać funkcjonowanie, ona nie może stygmatyzować, ona nie może nas w jakiś sposób piętnować czy wykluczać. Ona nam ma stworzyć równe warunki. Jesteśmy różni, ale jesteśmy równi w tej przestrzeni. O tej przestrzeni decydują przede wszystkim szczegóły. W rozwiązaniach projektowych decydują szczegóły. Projektant dzisiaj biega i kolekcjonuje uzgodnienia, warunki techniczne i opinie. A on powinien skupić się na tych szczegółach, ponieważ możemy idealnie wypełnić warunki techniczne. Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową. Gdzie ten pieszy może dojść? Warunki techniczne wypełnione. Również powinno być zabezpieczenie związane z y, tym, że przejeżdża rowerzysta i jest y, peron oczekiwania. Proszę Państwa, nie o to chodzi. My musimy projektować przestrzeń, która jest dostępna, nie ogranicza, nie stygmatyzuje i jest łatwa w użytkowaniu, jest intuicyjna w użytkowaniu. Także ona ma umożliwiać, my będziemy wiedzieć, jak z niej skorzystać, jeżeli będzie intuicyjna. Takie projekty powstają wyłącznie, jeżeli mamy jedną wizję. Wizję, że tworzymy je dla użytkowników, dla ludzi, dla różnych ludzi, którzy mają swoje ograniczenia. Ja noszę soczewki, noszę okulary. Państwo macie też różne ograniczenia. Ograniczeniem na pewno jest to, jak idziemy z dużym bagażem. Wielokrotnie wyjeżdżamy i mamy problem, jak przedostać się, szybko przedostać się na pociąg, na, na samolot. Ta przestrzeń publiczna, my jej dotykamy codziennie i musimy mieć jasną wizję, że korzystając z niej mamy intuicyjnie poruszać się i nie być ograniczani. Nie może być tak, że dla jednej części społeczeństwa mamy jedno wejście, dla drugiej drugie wejście. Nie może być tak, że wykluczamy ludzi, ponieważ nie są w stanie przebyć tej przestrzeni. My musimy projektować uniwersalnie. To zdjęcie, aczkolwiek bardzo fajne, bo ma dużo zieleni, pokazuje jeszcze jedną rzecz. Nawet w tak drogiej przestrzeni, 
tak cennej przestrzeni można znaleźć było na sztuczny twór przestrzeń dla ludzi, ponieważ przestrzeń publiczna musi spełniać nasze potrzeby. Jeszcze raz, nie może ograniczać, nie może być nieintuicyjna, powinna być dostępna, intuicyjna, łatwa w użyciu. To są podstawy, podstawowe zasady uniwersalnego projektowania. I chciałbym Państwa dzisiaj zachęcić do jednej rzeczy. Jeżeli będziecie mieli kontakt z inżynierami, architektami, urbanistami, z kimś, kto decyduje o tej przestrzeni, jeżeli będziecie kreować tą przestrzeń, pamiętajcie, tworzycie ją dla ludzi, ponieważ będziemy ją tworzyć dla przyszłych pokoleń, a my wówczas będziemy seniorami. I te nasze wszystkie ograniczenia dzisiejsze będą nadal. To będzie jakość naszego życia. Dziękuję.